আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনলাইন ক্লাসের আজকে আমরা আমাদের ফোর্থ লেকচার চতুর্থ লেকচারে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রথমে স্বাগত প্রথমে স্বাগত জানা ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে যারা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে অনলাইন ক্লাস আয়োজন করেছে আমি এবং আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে ম্যাথমেটিক্স অনার্স ফোর্থ ইয়ারের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং ইন বায়োলজি কোর্সের রিসোর্স পার্সন হিসেবে চুজ করার জন্য আমি মোহাম্মদ আবু সালেক সহকারী অধ্যাপক গণিত ভাওয়াল বদ্রে আলম সরকারি কলেজ গাজীপুর আজকে আমরা যেই আমরা আজকে ফোর্থ লেকচারে উপনীত হয়েছি আমরা আজকে চতুর্থ লেকচার শুরু করব তো আমরা এর আগে প্রথম লেকচারে আমরা যে আমরা যারা আজকে নতুন এসেছে তাদের জন্য আমি আবার একটু বইগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের রেফারেন্স বুক আমরা দুটি বই এখানে ফলো করছি আমাদের লেকচার গুলোতে তিতাস পাবলিকেশন এবং ম্যাথমেটিক্যাল বায়োলজি ইন ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বায়োলজি এটা হচ্ছে সায়েন্স টাইম পাবলিকেশন এবং আমরা কোর্সটাকে অনেকগুলো লেকচারে ভাগ করে নিয়েছি তার মধ্যে আমরা এখন চ্যাপ্টার টু পড়ছি ডিসক্রি কন্টিনিউস পপুলেশন মডেল ফর সিঙ্গেল স্পেসিস আমি গত ক্লাসে গত দুটি ক্লাসে চ্যাপ্টার দুই এবং চ্যাপ্টার লেকচার টু এবং লেকচার থ্রিতে আমি সিঙ্গেল স্পেসিস এর দুটি মডেল সম্পর্কে আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি একটি হচ্ছে মালথাশিয়ান মডেল এবং অন্যটি হচ্ছে বারহাস্ট মডেল মালথাশিয়ান মডেলে আমরা যেটা করেছিলাম সেটি হচ্ছে মালথাশিয়ান মডেল কি মালথাশিয়ান মডেল কিভাবে সলভ করে এবং মালথাশিয়ান মডেল থেকে কিভাবে আমরা কিভাবে আমরা গ্রাফিক্যাল ডিসকাশন চলে যাব এরপরে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন ডিসকাশন আলোচনা করব। সেম ভাবে আমরা আলোচনা করেছিলাম লেকচার লেকচার থ্রিতে আমরা আলোচনা করেছিলাম বারহাস্ট মডেল বারহাস্ট মডেল হচ্ছে যখন পপুলেশন সাইজটা একটু বিগ হয় তখন তখন মালথাশিয়ান মডেলটা ভালো রেজাল্ট দেয় না তখন আমরা বারহাস্ট মডেলটা ইউজ করি তো বারহাস্ট মডেলের জন্য সেম ভাবে আমরা অঙ্কটা করেছিলাম বিজ্ঞানে তো আজকে আমি যে কাজটা করব আমাদের গত ক্লাসটাকে আমরা আবার একটু রিপিট করে পরে আমরা ওইটার একটু আপডেট ভার্সনে চলে যাব তো আমি তোমাদের জন্য যেটা বলছি তোমরা জিনিসটাকে ইজি ভাবে নাও সেটা হচ্ছে আমরা মালথাশিয়ান মডেল এবং বারহাস্ট মডেল এই দুইটা মডেল সম্পর্কে এতদিন এতদিন যাবৎ এই চারটা লেকচারে আমরা যা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা অথবা দেড়টা তোমাদের পরীক্ষা আসবে সো তোমরা এই দুইটার উপর খুব ভালো প্রিপারেশন নাও আমি গত ক্লাসে লিখিয়ে তোমাদেরকে বোর্ডের মাধ্যমে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি আজকে আমি আবার একটু আলোচনা করব বারহাস্ট মডেলটা আবার আজকে একটু আলোচনা করব কারণ বারহাস্ট মডেল অনেকের প্রবলেম থাকতে পারে বারহাস্ট মডেল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাধারণত যখন পপুলেশন সাইজটা একটু বিগ হয় তখন আমরা বারহাস্ট মডেল ইউজ করি ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি আমরা প্রথমে প্রেজেন্টেশনে চলে যাই প্রেজেন্টেশন করে পরে আমরা এখানে স্লাইড গুলো পরে দেখব যে তোমরা ম্যাথমেটিক্যাল আমাদের ক্যালকুলেশন না দেখালে প্রবলেম হয় এই জন্য আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখাবো ওকে আমরা এখানে আজকে বারাস মডেলটা আবার একটু আলোচনা করে পরে আমরা এর আপডেট ভার্সনে চলে যাব আমাদের বারাস মডেলটা ছিল এই ধরনের একটা মডেল ডিপি ধনাত্মক ধ্রুবক মিনস হচ্ছে গ্রেটার দেন জিরো এবং কে কে আমরা বলবো কেরিং ক্যাপাসিটি ওকে ওকে এখন যদি আমরা এটা সলিউশন করতে যাই আমরা কিভাবে করেছিলাম আমরা একটু আবার এটা একটু উল্লেখ করতে চাচ্ছি আমি আজকে একটু স্কিপ করব লাইন বিকজ আমরা গতদিন এটা ডিটেলস করে দিয়েছিলাম এই জন্য আজকে আমরা একটু স্কিপ করে করে আগাবো যদি আমরা এখানে এ পি লেখি এখানে যদি কে লসাগু নিয়ে নেই কে মাইনাস পি পরের লাইনটাতে যদি আমরা কাজ করি তাহলে কত হচ্ছে এখানে পরের লাইনে যদি আমরা কাজ করি কে ডিপি পি ইন্টু কে মাইনাস পি এখানে যদি আমরা ব্রেকেট দিয়ে দিই ইকুয়াল টু এ ডি টি এখন দেখো আমরা যদি এখানে ওই যে কভার আপ রুল ইউজ করি মানে এখানে দেখো পি এর মান একবার জিরো পি এর মান একবার কে 
p এর মান একবার k এই দুইটা মান যেটা আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের কভার আপ রুলের মাধ্যমে আমরা লিখতে পারো 1 by p 1 by k minus p ঠিক আছে এখানে দিলাম dp এখানে দিলাম dt ঠিক আছে এখন যখন আমরা এরকম আলাদা করে ফেলেছি তখন কিন্তু আমরা এখান থেকে ইজিলি আমরা ইন্টিগ্রেশনে চলে যেতে পারবো কারণ আমরা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে শিখেছিলাম যখন চলকগুলো পৃথক করা হয় তখন তাকে আমরা ইয়া করতে পারি ইন্টিগ্রেশন তখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তখন আমরা ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড করলে আমরা কি এখানে কি পাচ্ছি একটু আমি একটু স্কিপ করতেছি যেহেতু আমরা গত দিন এই কাজটা করেছিলাম লন পি মাইনাস লন কে মাইনাস পি প্লাস লন এখানে কিন্তু ইন্টিগ্রেশন আফটার ইন্টিগ্রেটিং আফটার ইন্টিগ্রেটিং দেন উই হ্যাভ समीकरण समीकरण देखी p not a equal to k minus p not e to the power zero k minus p not ठीक है सर तो लेकिन तो हम लोग की पाई a equal to k minus p not by p not एक बार देखो हम लोग जो शुरू में करने एक now from equation one now from equation one लिभाजन करी कहू देखो बाबा पैकेट हिसाब भाव के साथ पी गुण हो पी नट माइनस पी प्लस पी ए टी इक्ल टू सोलूशन चले जा मडल पे गल मडल 
প্রত্যেকটা কাজ যখন তুমি নতুন কাজ করবে অবশ্যই তোমাকে হেডিং দিতে হবে নাইলে স্যাররা বুঝবে না কারণ স্যার একটু দ্রুততার সাথে খাতা কাটে তখন এগুলা মিস হয়ে যেতে পারে আচ্ছা এখন তুমি দেখো আমি এখানে একটা যেটা নেচারটা বের করার জন্য আমরা কি করব দেখো এখানে তো যেটা আছে সেটা আমরা একটা কাজ করি হরো লব কে ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার এটি তো আছে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এটি দ্বারা হরো লব কে গুণ করছি ঠিক আছে তাহলে কে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এটি প্লাস পি নট এই যদি ই টু দি পাওয়ার এ নট দিয়ে গুণ করি এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে 0 আর এখানে এটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু 1 माइनस Plus p not one minus e to the power minus infinity. I can number key then one by one by e to the power infinity money into zero. I can number the man gula kota shesh pujant. I can cut a regular say k. I think number goes in the head of a chamber like the Heidi and Havalakore k p not again to zero or gonna zero a yellow plus p not a p not a p not to the kata jay. Who look at the k who look. मध्य बोले बसिभाग समय परीक्षा देखा स्थितिशीलता आलोचना करो डिसकस डिस determine the steady state and discuss that stability jodi kokhono kono stability stability man stability dui pokar ekta hocche stable ekta hocche unstable jodi kokhono erokom stable unstable bole tokhon amra ki korbo tokhon amra seta ni alochona korbo thik ache eta hocche amader ajker kaaj dekho ami ektu eta acha eta amader dorkar nei amra notun sheet e chole jai amra ekhon stable unstable ne kotha bolbo dekho ख्याल करो तुम एक तो एक है ना तुम्हें लगभग थर्ड पर जो इतना मैं होना तुम एक तो पार्टी चला जाती है लगभग फॉर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी इधर जो नाम रखी करो वो देखेंगे तो हम हम रखी जानी सब समय ख्याल लगभग हम लोग छोटे बेले कोर्स सीन जो ना जो शोंदी बिंदु बिर करता ह टिटी सब समय समान लिखबो जीरो देखी स्थितिशीलता जाचाई करो ठीक है 
একটা স্থিতিশীল না অস্থিতিশীল বা স্টেবল না আনস্টেবল আমাকে এটা যাচাই করতে হবে ঠিক আছে ওকে এখন দেখো আমরা প্রথমে এখান থেকে ওই যে আমাদের যেই বারহাস্ট মডেলটা ছিল মডেলটা থেকে কিন্তু আমরা ডিপি বাই ডিটি সমান জিরো লিখছি এটা করে আমরা এখানে পি এ দুইটা মান পেয়ে গেছি জিরো একটা কে যেহেতু আমি দুইটা মান পেয়ে গেছি এইগুলোকে আমরা বলবো সন্ধি বিন্দু বা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আর টু ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট प्रथम समीकरण समस्या बसायटी मुझते मान ब reducing square terms reducing r e d u c i n g d reducing square square terms then we have square terms then then amra ki pachhi dekho square terms amra bad diye dei ami ekta onno color niche kori then square term bad dile amra ki pachhi pora line ta d epsilon by dt equal to shudhu thakbe epsilon khyal korcho eta jokhon tumi peye gela मान of d epsilon by dt is positive is positive so so at p equal to 0 at p equal to 0 at p equal to 0 a bindu te the model 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 is unstable can unstable me ekkhane bolechi anas 
আনস্টেবল ওকে এখন কেন আনস্টেবল আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যদি কখনো এখানে পজিটিভ মান আসে আমি একটু লিখছি যদি কখনো পজিটিভ মান আসে এই দেখো এখানে পজিটিভ মান আসছে খেয়াল করছো যদি পজিটিভ মান আসে তাহলে কি হচ্ছে মানটা বাড়তে বাড়তে এক সময় এক সময় কি এটা অসীমের দিকে চলে যাবে না যেহেতু অসীমের দিকে চলে যাবে তখন সেটা হচ্ছে কি একটা আনস্টেবল ওকে সো আমরা আমরা দুইটা বিন্দু কি কি পাইছি সন্ধি বিন্দু একটা পেয়েছি পি ইকাল টু জিরো আর একটা পেয়েছি পি ইকাল টু কে এখন পি ইকাল টু জিরো তে কাজ করে দেখলাম পি ইকাল টু জিরো কাজ করছি দেখো পি ইকাল টু জিরো কে আমি পি ইকাল টু জিরো প্লাস এপসন লিখেছি সেই মানটা আমি আমাদের সমীকরণে বসিয়ে দিয়েছি সমীকরণে বসে এপসলন তো ছোট সংখ্যা স্কোয়ার যেন ওটা বাদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে পেলাম এ এপসলন তাহলে এ এপসলন জিনিসটা যেটা পেয়েছি এটা পজিটিভ পেয়েছি সবসময় খেয়াল রাখবা যদি এই মানটা যদি আমরা পজিটিভ পেয়ে যাই তখন হচ্ছে কি এটা একসময় অসীমের দিকে চলে যেতে পারে এই জন্য আমরা লিখবো দিস ইস নাও আনস্টেবল সো পি কুলো জিরো বিন্দুতে আমাদের এই মডেলটা আনস্টেবল ওকে এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আরেকটা বিন্দু আছে বিকুল টু কে তাহলে এটা করার জন্য আমার কি করা লাগবে আমি এখান থেকে করবো এখান থেকে যদি করতে যাই তাহলে আমরা একটা করি এখান থেকে দেখি তাহলে টু কে লিখি টু কে আচ্ছা আমি নতুন করে লিখে নিলাম কোনো ঝামেলা হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি পেলাম পিকুল টু জিরো বিন্দু তো আনস্টেবল আমরা পেয়ে গেলাম যেহেতু পজিটিভ মান এসেছে ওকে যদি নেগেটিভ মান আসতো তাহলে বলতাম আনস্টেবল কারণ নেগেটিভ মান হচ্ছে এর একটা সর্বোচ্চ মান আমাদের কাছে এখানে আছে সো আমরা এখানে কি লিখতে পারবো এটাকে স্টেবল ঠিক আছে যখন এটা নেগেটিভ মান আসবে ওকে আচ্ছা আমরা এখন নতুন এটা বলে যাই নতুন বলে যাই এখন আমরা কি করবো অ্যাট স্টেবিলিটি তুমি হেডিং দিতে পারো যত পারো হেডিং দিবা সুন্দর হবে স্টেবিলিটি অ্যাট পি ইকুয়াল টু কে আমরা এই বিন্দুতে স্টেবিলিটি করবো मान बसा दी ध्रुवक संख्या त्रुवक संख्या अंतरिकरण कर लसाऊ माइनस एपसेलन बन गुण कर दी गुण आगे मत जस्ट आगे मत करते माइनस খুব ভালো কথা কে কে বাদ তাহলে কি আসছে ডি এপসেলন বাই ডি টি ইকুয়াল টু মাইনাস এ এপসেলন মাইনাস এ এপসেলন স্কয়ার বাই কে তাহলে আগের মত আমরা এপসেলন স্কয়ারটাকে বাদ দিয়ে দিব বাদ দিয়ে দিই ঠিক আছে নাও ইলিমিনেট 
square terms square terms then যদি আমরা এটা বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমরা কি পাই সুতরাং d epsilon by dt equal to minus a epsilon এখন তুমি দেখো একটু আগে আমরা যে অঙ্কটা করেছিলাম সেই অঙ্কটার জন্য আমরা কি পাইছিলাম আচ্ছা এখানে আমরা একটা কাজ করতে তখন ভুলে গেছি এটা আমি দেখাই দিব এখনি আচ্ছা এখানে তাহলে দেখো তাহলে epsilon সমান আমরা কি লিখতে পারবো এখান থেকে দেখো epsilon সমান আমরা কি লিখতে পারবো epsilon সমান লিখতে p minus k তাহলে আমরা মানটা বসাই দেই d dt equal to p minus k equal to minus a into p minus k এখন আমি তোমাকে যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই মানটা কিন্তু নেগেটিভ আসছে ঠিক কিনা আমি একটু আগে বলেছিলাম নেগেটিভ না থাকলে তাহলে এর কি হচ্ছে ইফ t ট্যাঙ্কস টু ইনফিনিটি যদি 10 এর দিকে যায় তখন p টা কিন্তু তখন কার দিকে যাবে k এর দিকে যাবে সো p ইকুয়াল টু k ইজ স্টেবল কেন স্টেবল আমি একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম যদি কখনো d এপসিলন বাই d t অথবা যে আমাদের অন্তরীকরণ সেটার মান যদি নেগেটিভ আসে নেগেটিভ আসার অর্থ হচ্ছে নেগেটিভ আছে নেগেটিভ থেকে মানে কি এটার উপরে একটা ঊর্ধ্বমান থাকতে পারে যেহেতু কখনো মান এক্সিস্ট করে ওর কোনো পজিটিভ বড় মান থাকবে থাকতে পারে তখন তাকে আমরা বলবো কিন্তু স্টেবল আর আরেকটা যেটা ছিল আগেরটাতে যেটা ছিল সেটা কিন্তু আমরা মান পেয়ে গেছিলাম আনস্টেবল কেন না কারণ এটা কিন্তু পজিটিভ মান আসছিল সো তোমাকে পরীক্ষা হলে খেয়াল রাখতে হবে যদি পজিটিভ মান আসে তখন তুমি ধরে নিবা এটা হচ্ছে আনস্টেবল আর যদি নেগেটিভ মান আসে তখন সেটা হচ্ছে স্টেবল আমি আবার একটু বলি আমরা p ইকুয়াল টু 0 এর জন্য কাজ করেছিলাম এখন p ইকুয়াল টু k এর জন্য কাজ করছি p ইকুয়াল টু k এর জন্য আমরা এখানে আমরা কি বসাচ্ছি k প্লাস এপসিলন আমরা কি বসাচ্ছি p প্লাস k প্লাস এপসিলন এখন মানটা এখানে আমরা বসাই দিচ্ছি বসাই দেওয়ার পরে নরমাল গুণ করে দিয়েছি গুণ করার পরে আমরা এপসিলন টার্মটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে যে টার্মটা থাকতেছে এটা মাইনাস থাকতেছে এখন এপসিলন মানটাকে এতে বসাই দিয়েছি তখন আমরা পেয়ে গেলাম এটা কি নেগেটিভ মান পাওয়ার কারণে আমরা তখন একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলাম সিদ্ধান্ত দিলাম কি যে এটা হচ্ছে একটা স্টেবল স্টেবল যেহেতু আমরা নেগেটিভ মান পাচ্ছি তাহলে আমরা কি পাইলাম p ইকুয়াল টু যে দুইটা সন্ধি বিন্দু পেয়েছিলাম একটা ছিল 0 একটা ছিল k 0 বিন্দুতে আমরা পাইলাম যে আমাদের মডেলটা হচ্ছে আনস্টেবল কারণ এখানে পজিটিভ মান আসছিল আর এখন দেখলাম কি p ইকুয়াল টু 0 বিন্দু p ইকুয়াল টু k বিন্দুতে মানটা আসছিল কি নেগেটিভ जीरो मडल आचरण ठीक
चले समझे परीक्षा प्रथम मडल समीकरण मान बसिए आचरण असीम बसाय दाओ ख्याल रखा दिपर माइनस असीम समान कत वन बीपर असीम समान कत वन बसीम समान कत जीरो दिपर असीम मान क प्रथम सोलूशन देखिए अंके चले जाजिस्टिक मडल करो लजिस्टिक ग्रोथ मडल मडल नाम हम लजिस्टिक ग्रोथ मडल मडलूशन मान दुटा चले आसर मान दुटा जीरो मडल मान 
দেখো পি প্লাস কে প্লাস এফ সন বসানোর পরে আমরা এখানে আবার গুণ করেছি গুণ করে স্কয়ার টার্মটা বাদ দিয়ে দিয়েছি পরে এখানে এখানে দেখো আমরা পি সমান বসেছিলাম কি কে প্লাস এফ সেলন তাহলে এফ সেলন সমান কি লিখতে পারবো পি মাইনাস কে পেয়ে গেলাম তাইলে আমাদের এখানে মানটা আসছে এটা সমান এটা আসছে নেগেটিভ আসছে যেহেতু নেগেটিভ আসছে সেহেতু আমরা বলতে পারবো এটা হচ্ছে স্টেবল স্টেবল তাইলে তোমরা খেয়াল রাখবা যখন যদি যখন পজিটিভ মান যখন নেগেটিভ মান আসবে ডিপি বা ডিটি এর মান তখন তুমি তাকে বলবা পজিটিভ আসতে বলবা আনস্টেবল আর নেগেটিভ আসতে বলবা স্টেবল ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এই অঙ্কটা হচ্ছে ভারাস মডেলের এই অঙ্কটা পারলে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমি আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অঙ্ক দেখাবো যে আসল কিন্তু ভিত্তি এটা এরপর এখান থেকে কিভাবে আমরা বিভিন্ন দিকে চলে যাব কিন্তু কাজ হচ্ছে এটা সলিউশনটা প্রত্যেকটা অঙ্কে মানতেশিয়ান সলিউশন আমি তোমাদেরকে থার্ড লেকচার দেখিয়েছি আজকে मडल सम्पर्स्टिंग मडल देखते মডেলটা সম্বন্ধে আমি এখানে একটু আলোচনা করে দিয়েছি তোমরা দেখতে পারো মডেলিংটা কি এরপর আমি এখানে যেটা একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মডেলের এবার বেসিকটা নিয়ে তোমাদের যদি ইংলিশে মুখস্থ করতে কষ্ট হয় তোমরা বাংলাটা একটু দেখে নিবা তাহলে তুমি ওইটা কি তুমি জাস্ট ইংলিশ করে করে লেখবা যে গাণিতিক মডেলিং জিনিসটা কি মানে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং জিনিসটা কি হ্যাঁ ম্যাথমেটিক মডেল জিনিসটা কি দেখো বিশ্ব কিভাবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় এ সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস গাণিতিক মডেলে তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয় আর গাণিতিক মডেলে আমরা ওই সকল বিশ্বাসকে গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করি হচ্ছে আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা প্রকাশ করি যে কোনো একটা যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন কে ওকে মডেলের ব্যবহার বিভিন্ন কাজে মডেলের ব্যবহার হয় আর মড গাণিতিক মডেলের সুবিধা গুলা কি গাণিতিক মডেলের ফলে তুমি কি করতে পারো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারো যে আমাদের এখন দেশে এই করা উচিত আমাদের এই করা উচিত আমাদের বিভিন্ন আমাদের এখন সতর্ক থাকা উচিত আমাদের এখন যেমন যেমন আমরা যে গাণিতিক মডেলের মধ্যে বুঝতে পারছি যে কি যে যে করোনা পরিস্থিতি যখন অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে সবাইকে মার্কসিস করতে হবে আমাদের বিভিন্ন ঘোষণা আসতেছে কিভাবে বিভিন্ন এই মানে এইসব সলিউশন করে এটার এটার উপর একটা এটা সাজেশন দিচ্ছে বিভিন্ন সাজেশন গুলো আমরা দিতে পারি হ্যাঁ এটা হচ্ছে গাণিতিক মডেলের সুবিধা আর গাণিতিক উদ্দেশ্য গুলা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রোগ রোগ টোগ সম্পর্কে রোগ তারপরে বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি এগুলো থেকে আমরা নিজেদেরকে সেভ করতে পারি হ্যাঁ যেমন আমরা এখানে কিন্তু শেষ দিকে পড়ব এইডস মডেল সম্পর্কে পড়ব তারপর আমরা এখানে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে পড়ব আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ডিজিজ সম্পর্কে আমরা পড়বো হ্যাঁ এরপর আমরা এখানে যে গাণিতিক মডেলের প্রকার ভেদ এগুলো কি কি প্রকার হয় একটা হচ্ছে তোমার আমরা মেইনলি যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্পেসিস আর ডাবল স্পেসিস সম্পর্কে আমরা পড়বো गाणितिक मडले की प्रथम तुम्हें गठन करते पार्ट करते परीक्षण करते व्यवहार करते व्यवहार जो व्यवहार जो परफेक्ट है যদি পারফেক্ট হয় তখন তুমি যে মডেলটা বহন বলছো সেটা তাইলে ঠিক আছে এখন এটা এটা তাহলে শতসিদ্ধ হইলে তখন তোমার এটা রাখার একটা জার্নাল পেপার অথবা বিভিন্ন কিছু বের হবে ঠিক আছে ওকে এখন আমরা যেটা করবো একটা মডেল গঠন করতে হলে কি কি করা লাগে স্টেজ গুলা তুমি আমি এখানে বাংলায় তোমাকে এই জন্যই দিয়েছি জাস্ট যেন তোমার ভিতরে জিনিসটা থাকে পরীক্ষাটা যেন তুমি খালি হাতে ফিরে না আসো হ্যাঁ প্রথমে প্রাথমিক স্তরে কি কি থাকবে এগুলো ইংরেজাস্ট তুমি একবার পরে যাবা পরে গিয়ে ইংলিশে লেখার চেষ্টা করবা হ্যাঁ তারপরে পদ্ধতি বিশ্লেষণ হম এখানে এখানে আমি তোমাকে ইংলিশটা তোমাকে গত ক্লাসে দেখিয়েছি আজকে আমি বাংলাটা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যেন তুমি একদম মানে ব্ল্যাঙ্ক রেখে না আসে যেটা পড়ানো হয় নাই এটা যেন না বলো হ্যাঁ আচ্ছা মডেলিং পদ্ধতির অ্যালগোরিদম গুলো কি কি দেখেন মানে অ্যালগোরিদম হচ্ছে কিভাবে আমরা তৈরি করি প্রথমে আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রশ্নের আলোকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ করবা এরপরে ধারণা গুলো কি কি উপযুক্ত চলক নির্বাচন করবা মডেলিং বিশ্লেষণ এবং অনুকরণ করবা এই কাজগুলো করতে হবে ঠিক আছে ওকে এরপর আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে দেখো এই যে মডেলের মডেল একটি মডেলের প্রবাহ চিত্র কিভাবে হয় আমি আমি এটা কিন্তু তোমাদেরকে ফার্স্ট লেকচারে যেটা আমাদের ডিসকাশন ক্লাস ছিল সেখানে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি প্রথম বাস্তব জগতের যে কোনো একটা বিষয় তার উপরে আমরা একটা মডেল তৈরি করি 
সেই মডেলের উপরে আমরা বিশ্লেষণ করে একটা গাণিতিক একটা সমাপ্তি করি মানে সলিউশন তৈরি করি এই সলিউশনের উপরে আমরা বিভিন্ন কি দেখেন ভবিষ্যৎ বাণী দেই এবং ব্যাখ্যা দেই দেখছেন কত সুন্দর কথা বলছেন বুঝছেন এই কাজটাই হচ্ছে মডেলের প্রভাবিত তো আমরা আমি চাচ্ছি যে তোমরা যখন যেহেতু আমার এখান থেকে তোমরা আমার কাছে তোমরা এই জিনিসগুলো করছো তোমরা অবশ্যই খুব ঝক দিয়ে দিই বা স্যারদের বুঝতে সুবিধা হয় স্যারা সহজে বুঝতে পারে যে না আমাদের স্টুডেন্টটা ভালো সে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে কারণ ছক দেখতে জিনিসটা ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে কি হচ্ছে এখানে বাস্তব জগতের ঘটনা বর্ণনা বর্ণনা করতেছে মডেল আলোচনা করতেছে গাণিতিক একটা সলিউশন তৈরি করতেছে ওকে তো এগুলো একটু তোমরা দেখবা আহ শুধুমাত্র এগুলো পড়লেই পাবে কিচ্ছু না একদম সহজ গাণিতিক মডেলের বিষয়বস্তু কি থাকে এই এই জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে একটু বলছি এখানে কিছু কিছু আমি শর্ট কোশ্চেন যেটা তোমাদের পার্ট বি তে আসে সেরকম কিছু প্রশ্ন ওখানে আমি তোমাদের বলতেছি হোয়াট ইস ম্যাথমেটিক্যাল মডেল সতেরো সালে এটা আসছে ম্যাথমেটিক্যাল মডেল কি আমি বাংলা ইংলিশ দুই রকমই তোমাদের এখানে দিয়ে দিচ্ছি রাইট ডাউন দ্য স্টেপস অফ কনস্ট্রাকটিং এ গুড ম্যাথমেটিক্যাল মডেল একটা ভালো ম্যাথমেটিক্যাল মডেল তৈরি করতে গেলে কি কি স্টেপ ফলো করতে হয় ঠিক আছে আমি বাংলা লেখা আছে ইংলিশ লেখা আছে তোমার যেটা মনে হয় তবে আমি সাজেস্ট করব ইউ হ্যাভ ইউ রাইট ইন ইংলিশ ওকে ডিসকাস দ্য ম্যাথমেটিক্যাল মডেল অফ পপুলেশন এটা বলছে তো আমরা এখানে এই কাজগুলো এখানে করেছি তোমাদের জন্য আজকে আমরা যেটা মেইনলি তোমাদেরকে দেখাইছি যে একটা বারহাস্ট মডেল কিভাবে সলিউশন করে সলিউশন থেকে কিভাবে আমরা এর বিহেভিয়ারটা দেখব এবং ওখান থেকে আমরা কিভাবে করে ওইটার স্টেবিলিটি অ্যানালাইসিস করবো এখন এখানে যেহেতু আমরা বারহাস্ট মডেলে দুইটা বিন্দু পেয়েছি একটা পিক টু জিরো একটা পিক টু কে তো আমরা দেখেছি দুইটা বিন্দুর মধ্যে কোনটাতে স্টেবল আর কোনটাতে আনস্টেবল আমরা দেখেছি পিক টু জিরো বিন্দু যেহেতু আমরা পজিটিভ মান পাচ্ছিলাম সেহেতু এর সেই বিন্দুটা হচ্ছে আনস্টেবল কারণ এখানে शेष हम धन्यवाद जी विश्वविद्यालय सूझकर छात्र छात्री प्लाटफर्म तैयारी जतियों विश्वविद्यालय कर निर्वाचित कर आशा कर सबा स्वास्थ्य विधि मेने चलवा बसाय थकबा আর পড়ালেখা করবা আর আশা করছি আমার এই কোর্স এর প্রত্যেকটা লেকচার যদি তুমি ক্রমান্বয়ে দেখতে থাকো এই কোর্সে তুমি একটা ভালো মার্কস অবশ্যই ক্যারি করতে পারবা আমি মোহাম্মদ আবু সালেক সহকারী অধ্যাপক গণিত ভাল বদ্রি আলম সরকারি কলেজ গাজীপুর তোমাদের শুভ শুভ কামনা করছি এবং আশা করছি তোমরা এই কোর্সে এই কোর্স করার পরে এই কোর্স সম্পর্কে তোমাদের একটা ভালো মার্কস তোমরা ক্যারি করতে পারবা যেটা আমার জন্য গর্বের ব্যাপার হবে এবং আশা করছি যে আমার এই হোমওয়ার্ক গুলা যখন দিব তোমরা একটু ভিডিওটা পজ করে করে ক্যালকুলেশন গুলা তোমরা নিজেরা একটু দেখে দেখে করবা আর অবশ্যই রেফারেন্স বইটা সামনে রাখবা অন্য যে কোনো রেফারেন্স বই দেখলে হবে আমি এটাই বই কিনতে হবে এমন কোন আমি বলছি না যে কোনো রেফারেন্স বই তোমরা ফলো করতে পারো এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট হিয়ারিং এবং তোমরা ধৈর্য সহকারে শুনেছো এবং এই অনলাইনে যুক্ত হয়েছে জন্য তোমাদের ধন্যবাদ তো করোনাকালীন পিরিয়ডে তোমরা সবাই সুস্থ থাকবা এই এই কামনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে আর এই এই বলে আমি আমাদের আমার অনলাইন ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং ইন বায়োলজি চতুর্থ ক্লাস সমাপনী ঘোষণা করছি এবং আশা করি নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া